तेव्हा प्रचंड तळावाखाली आज सगळा समाज आहे केवळ भारतातच नव्हे तर अनेक राष्ट्रांमध्ये हा जंतू पसरल्यामुळे अनेकांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण आहे भीती मनातनं निर्माण होत असते ती आतून निर्माण होत असते ती आतूनच घालवली पाहिजे उपाय आतूनच झाले पाहिजेत बाहेर न उपाय करून आतली भीती कशी जाणार नमस्कार मी वैद्य सुविनय दामले सध्याचं वातावरण प्रचंड भीतीदायक आहे प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न आहे की माझं पुढे काय होणार माझ्या कुटुंबियांचं पुढे काय होणार मी आजारी पडलो तर माझे कुटुंबीय मला बघतील की नाही मी आजारी पडलो तर मला हॉस्पिटलमध्ये चौदा दिवस वेगळं राहावं लागणार माझ्याकडे कोण लक्ष देणार हे का प्रचंड तळावाखाली आज सगळा समाज आहे केवळ भारतातच नव्हे तर अनेक राष्ट्रांमध्ये हा जंतू पसरल्यामुळे अनेकांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण आहे आयुर्वेद सांगतो की भीती बाळगू नका भीत्यापाठी ब्रह्मराक्षस जो घाबरला तो संपला त्यामुळे निधड्या निधड्या छातीने सामोरं जा स्वामी विवेकानंद म्हणतात की अज्ञान हीच सगळ्यात मोठी भीती आहे मग उत्तर काय असेल ज्ञानवंत व्हा म्हणजे काय ज्या गोष्टीचं अज्ञान तुम्हाला आहे ते अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न करा सगळ्या प्रश्नांची शास्त्रोक्त उत्तर मिळवण्याचा प्रयत्न करा हा व्हायरस येतोय कसा जातोय कुठे कुठून आला मरणार आहे कसा त्याचं लाईफ सायकल किती दिवसांचं आहे त्याचा इन्क्युबेशन पिरियड किती दिवसांचा आहे शरीरामध्ये तो कसा राहतोय एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात कसा होतोय याची माहिती करून घ्या सगळे व्हॉट्सअपचे मेसेज बरोबर असतातच असं नाही हा शास्त्रोक्त माहिती वेबसाईटवर जाऊन तुम्हाला मिळू शकते गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या वेबसाईट्स ज्या आहेत या सगळ्या वेबसाईट्सवर तुम्हाला शास्त्रोक्त माहिती मिळू शकते किंवा कुठच्याही गावातल्या जवळच्या वैद्यांकडे जा वैद्य तुम्हाला अधिक चांगली माहिती सांगू शकतील याही उपर तुम्हाला जर भीती वाटत असेल तर सरळ नामस्मरण करायचं आता नामस्मरण करायचं म्हणजे पुन्हा डोळे वटरले जातात हे तुम्ही आध्यात्मिक उपाय सांगायला लागलात तुम्ही सगळं धार्मिक सांगायला धार्मिक धार्मिकता आणि आध्यात्मिकता ह्या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असतात मनाची भीती कमी होण्यासाठी आत्म्याला उन्नत करण्यासाठी तुम्हाला जर कुठच्या गोष्टीचा आधार घ्यावा असा वाटत असेल तर तो घेतला तर चुकीचं होतं का ताप आल्यानंतर औषध तापावरचं घ्यायचं नाही का घेतलं पाहिजे झोप येत नसेल झोपेवरचं औषध घ्यायचं नाही का घेतलं पाहिजे तसं भीती कमी वाटण्यासाठी त्याच पद्धतीचं औषध घेतलं पाहिजे जसा रोग स्थूल असला तर औषध स्थूल स्वरूपाचं असतं आणि रोग सूक्ष्म स्वरूपात असेल तर औषध देखील सूक्ष्म स्वरूपातच द्यावं लागतं भीती दिसते का कुठे आहे ती नाही मन दिसतंय का नाही आत्मा दिसतोय का नाही मग त्याची चिकित्सा तरी कशी दिसणार मंत्र ही त्याची चिकित्सा आहे आणि म्हणून मंत्र वेगवेगळ्या पद्धतीचे जर आपण म्हटले तर त्याच्यापासून भीती निश्चितपणे कमी होत जाते सगळ्यात चांगला मंत्र जो आहे ना हा रामरक्षा मंत्र रामरक्षेमध्ये एक राम कवच सांगितलेलं आहे शिरो मे राघव पातो भालम दशरथात मजा दशरथाचा आतमजे असलेला राम माझ्या शिराचं रक्षण करो कौसल्य यो दृशो पातो विश्वामित्र प्रियश्रुती विश्वामित्रानं अत्यंत आवडता असलेला त्यांचा शिष्य जो कौसल्याचा देखील पुत्र आहे तो माझ्या श्रुतींचं रक्षण करो माझ्या चक्षूंचं रक्षण करो असा या श्लोकाचा अर्थ आहे संपूर्ण देहाचं रक्षण करण्यासाठी श्रीराम समर्थ आहेत मग तुम्ही कशाला काळजी करताय प्रत्येक अवयवाला एका रामाच्या नामाने जोडून दिलेला आहे असं राम कवच आहे सूर्य कवच आहे देवी कवच आहे ह्या देवी कवच राम कवच सूर्य कवच ह्या सगळ्या कवचांनी आपल्या शरीराच्या सगळ्या छटचक्रांचं रक्षण होत असतं मनाचं रक्षण होत असतं आत्म्याला एक वेगळी उन्नती मिळत असते आणि म्हणून ही सगळी स्तोत्र म्हणावीत रामरक्षा स्तोत्र जसं खूप छान काम करतं अगदी रामरक्षा पूर्ण येत नसेल रामो राज्य म्हणे तरी येत सगळ्यांचं पाठ असत रामो राज्य म्हणे सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभियता निशा चरचमो रामाय तस्मै नम रामास्ती परायणम परतरम राम सदा सोस्मयम रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम आ मुद्दर जय श्री राम असं जर म्हटलं एक वेगळी वीरश्री संचारते तो ही भीती कमी होण्यासाठी प्रभू राम कशाला आहेत त्यांचे सेवक हनुमंत देखील चालतील ना भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना अरे हे मारुती स्तोत्र केवढी प्रचंड ताकद देणार आहे पाताल भूतल व्योम चारिण छदमचारिण हे छदम रीतीने येणारे सगळे जंतू जे आहेत यांचा तात्काळ नाश करण्यासाठी मारुतीराया समर्थ आहेतच ना मारुतींचं स्तोत्र म्हणावं 
मरदिंच गुणगान कराव मनोजम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वाताज वानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम क्षण प्रपद्य अशा मारुती रायाला शरण जाव शरण जाण्यामध्ये भीती कमी होत असते मनातली भीती कमी करण्यासाठी या सगळ्या देवतांचा या देवतांच्या तत्वांचा आपल्याला उपयोग करून घेता आला पाहिजे गौराष्टक स्तोत्र नावाचा टेम्बे स्वामींचा एक स्तोत्र आहे युट्यूबवर उपलब्ध आहे ओपन करून बघा हे स्तोत्र म्हणा सप्तशतीचे पाठ आहेत हे म्हणा तुमच्या आवडत्या देवाचं नामस्मरण करा ते सुद्धा खूप छान आहे स्वतः स्वतःच गुणगान करा हे स्वतःला आत्मभान जे आहे ना हे उन्नत करून घ्या थोडासा अहंकार वाढवून घ्यायचा मी समर्थ आहे मला कोणाचीच भीती नाही आहे आणि थोडासा सकारात्मक भाव जर असला ना तरी सुद्धा तो अत्यंत महत्वाचा आहे अहंकार हा सुद्धा देवानंच निर्माण केला आहे ना थोडा जर सकारात्मक केला ना तर तो देव होतो नकारात्मक केला की तोच दाना होतो भीती मनातनं निर्माण होत असते ती आतून निर्माण होत असते ती आतूनच घालवली पाहिजे उपाय आतूनच झाले पाहिजेत बाहेरनं उपाय करून आतली भीती कशी जाणार नाही जाणार जिथे निर्माण झाली तिथून घालवायची जिथून निर्माण झाली तिथून जशी घालवायची जशी ज्याने निर्माण केली त्यानेच ती घालवायची व ज्याने धरलंय त्याने सोडवलं तरच खांबापासून सुटता येतं ना तसंच तर भीतीचं आहे हे भीती काढून टाकण्यासाठी नामस्मरण हा खूप सोपा उपाय आहे चिंतन हा आणखीन एक उपाय सांगितला म्हणजे आपण भीती घालवण्यासाठी अज्ञान दूर करायला सांगितलं नामस्मरण करायला सांगितलं ध्यान करायला सांगेन प्राणायाम करायला सांगेन श्वासावर लक्ष ठेवून श्वास छान लयबद्धरित्या घ्या एक सकारात्मक श्वास भरून घ्यायचा हा मी घेत असलेला श्वास माझ्या मनाला प्रचंड आनंद देतोय माझ्या विश्वातली सगळी शक्ती मी माझ्या शरीरामध्ये सामावून घेतोय माझ्या शरीरातील सगळ्या जंतूंना तो नाहीसं करून टाकतोय असा भाव मनामध्ये ठेवून श्वास घेऊन बघा श्वास कोंडून ठेवा आणि उच्छ्वास बाहेर सोडताना असाच संकल्प मनात करा की माझ्या शरीरातील सगळी निगेटिव्ह शक्ती माझ्या शरीरातून नाकातून बाहेर निघून जाते आणि मला खूप चैतन्यमय वाटते जाऊया शरण करावं ध्यान एखादे आपले जे गुरु असतात ह्या गुरूंचं चित्र समोर ठेवावं आवडत्या देवाचं चित्र समोर ठेवावं त्यांच्या हृदयाकडे बघावं त्यांच्या पायाच्या अंगठ्याकडे बघावं त्यांच्या भ्रूमध्याकडे बघावं नेत्र उघडे असले तर नेत्रांकडे बघावं एकटक बघत राहावं त्राटक म्हणतात भीती कमी करण्यासाठी त्राटक देखील उपयोगी पडत असत स्वतःभोवती चैतन्य ऊर्जा निर्माण करून घ्यायची चैतन्य लहर निर्माण करून घ्यायची आरती म्हणावी स्तोत्र म्हणावं चरित्र वाचावं मिळून मिसळून वागावं घराच्या खिडक्या व एकदम मोकळ्या ठेवाव्यात मनाच्या खिडक्या देखील मोकळ्या ठेवाव्यात छान बोलावं गोड बोलावं गोड हसावं हसून देखील भीती कमी होत असते बोलून भीती कमी होत असते मनातल्या मनात कुठून नाही चालणार तुमच्या मनात जे आहे हे बोलता आलं पाहिजे भावना व्यक्त करता आल्या पाहिजेत तर तुमच्या मनातली भीती कमी होईल ह्या टी व्हीवरच्या बातम्या बघून खूपच भीती वाढलेली आहे टी व्ही बंद करून टाका ना सरळ छान आयुष्य जे अजून चौदा दिवसांचं तुम्हाला बंदिस्त जीवन जे आहे आतमध्ये फुलपाखर होऊन जगून बघूया ना भीती कशाला बाळगायची बाळगू कशाला व्यर्थ कुणाची भीती र गाणं आठवत आहे का तुम्हाला अनेक गाणी आहेत गाणी ऐकावीत आपल्या मनपसंत गजला ऐकाव्यात मनपसंत कविता कराव्यात मनपसंत लिखाण करावं काहीच येत नसलं तर सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण काय काय केलं नुसतं लिहून तर काढावं छान पुस्तक घ्यावं पुस्तक वाचावं जे उपाय तुम्हाला छंद स्वरूपामध्ये येतात हे छंद स्वरूपातले उपाय तुम्ही जोपासा तुमची भीती कमी व्हायला निश्चित मदत होईल धन्यवाद ही जी भांडी असतात ही भांडी अत्यंत महत्वाची असतात इतकं सुंदर हे काशापासून तयार केलेलं ही वाटी आहे ह्याचं वजन पण खूप जास्ती आहे हे जे ताट आहे हे ताट सुद्धा काशापासून तयार केलेलं आहे हे वेगवेगळे धातू आपल्या परंपरेमध्ये होते आणि अशी ताटं जर पाहिजे असतील तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आमचा नंबर दिलेला आहे तुम्हाला अशा ताटांची मागणी जर तुम्ही व्हॉट्सअपवरनं जरी केलीत तर या ताटांची सगळी मोजमापं किंवा त्यांचं वजन पाठवण्याचा खर्च सगळं तुम्हाला घरपोच मिळेल